ഇപ്പൊ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്യുസാറ്റിന്റെ സിലബസിന് വല്ല മാറ്റം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതും പിന്നെ മാത്സിന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഏതൊക്കെയാ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് എന്റെ അടുത്ത് ഒരാൾ ചോദിച്ചു അപ്പൊ അത് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യുസാറ്റിന്റെ പ്രോസ്പെക്ടസ് എപ്പോഴും വരുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു അഞ്ചു വർഷത്തെ പ്രോസ്പെക്ടസ് നിങ്ങളിപ്പം ക്യുസാറ്റ് കാറ്റ് പ്രോസ്പെക്ടസ് ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ എന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ക്യുസാറ്റിന് അത് കിട്ടും അപ്പൊ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അടിക്കുമ്പോൾ ഏത് ക്യുസാറ്റിന്റെ പ്രോസ്പെക്ടസ് എടുത്താലും നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് കോഡ് ഏത് ടെസ്റ്റ് കോഡ് എടുത്താലും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എലിജിബിലിറ്റി അറിയണം എത്ര ശതമാനം മാർക്കാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ടെസ്റ്റ് കോഡ് ഇപ്പൊ ബിടെക്കിന്റെ ടെസ്റ്റ് കോഡ് വൺ നോട്ട് വൺ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ കോഴ്സ് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എലിജിബിലിറ്റി അറിയാം അപ്പൊ ബിടെക്കിന് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് മാർക്കാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അമ്പത് ശതമാനം മാർക്ക് മതി ഇനിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിലബസിനെ പറ്റി അവര് പറയുമ്പോൾ ഇത്രേ പറയുന്നുള്ളൂ പ്ലസ് ടു സിലബസ് പ്ലസ് ടു സിലബസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വെറും പ്ലസ് ടു മാത്രമല്ല അപ് ടു പ്ലസ് ടു ആണ് അതായത് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഗ്രിയുടെ ഫൈനൽ എക്സാം ഫൈനൽ ഇയറിലുള്ള മാത്രമല്ലല്ലോ ചോദിക്കുന്നത് ഡിഗ്രിയുടെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ തൊട്ടുള്ള എല്ലാം ചോദിക്കത്തില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് പ്ലസ് ടു എക്സാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ടു വരെയുള്ള എല്ലാം ചോദിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു മീനിങ് അതിനകത്ത് ഉണ്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് അപ്പൊ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു പോർഷൻസ് ഉണ്ട് ഇനി അതിനകത്ത് അവർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതും ഉണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ബോർഡിന് വരുന്ന സിലബസ് മാത്രമേ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ടെന്നാണെങ്കിൽ അതേപോലെ ഒരു പ്രോസ്പെക്ടസ് തന്നെ ഇനി വന്നാൽ അതിന്റെ മീനിങ് ന്യൂ അപ്ഡേറ്റഡ് സിലബസ് ആയിരിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് അതായത് പ്ലെയിനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ മാറിയിട്ടുള്ള ഒരു സിലബസ് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ മെൻഷൻ ചെയ്യണം പ്ലസ് ടു സിലബസ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന സിലബസ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അപ്ഡേറ്റഡ് സിലബസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല പ്ലസ് ടു സിലബസ് എന്ന് നിലവിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിലവിലുള്ള പ്ലസ് ടു സിലബസ് എന്താണ് റിലേറ്റഡ് പോർഷൻ ഉള്ള സിലബസ് ആണ് ഇപ്പൊ പ്ലെയിനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അത് മൂവാവേണ്ടതാണ് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം വെച്ചാൽ മാത്സ് ഏതൊക്കെയാണ് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ നേരത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത് അതേ സ്ട്രാറ്റജിക്സ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിലേറ്റഡ് സിലബസിൽ നിന്നായിരിക്കാം മിക്കവാറും എന്താണ് പുതിയൊരു സിലബസ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് കുറെ ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ അതിൽ നിന്ന് മാറി കാണും അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ കാലത്തേക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം ഈ ഒരു സംഭവത്തിനകത്ത് മിക്കവാറും എല്ലാത്തിനകത്ത് ലോക്കസ് ഓഫ് എ പോയിന്റ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ക്വാട്രാറ്റിക് കോണിക് സെക്ഷനും കോംപ്ലക്സ് നമ്പരും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു എക്സാമിനകത്ത് കോണിക്ക് വിടാതിരുന്നാൽ നല്ലതായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ എക്സ്പെഷ്യലി നിങ്ങൾ ലോക്കസ് ഓഫ് ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് യൂണിറ്റിയുടെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ അതായത് ലോക്കസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും അപ്പൊ ഈ ലോക്കസ് ചോദിക്കുന്ന കോണിക് സെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനും കോംപ്ലക്സ് നമ്പരും ആയിരിക്കും അപ്പൊ മിക്കാറും അതൊരു കോണിക്കും കോംപ്ലക്സും ആയിട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ക്യൂസാക്ഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർ കോണിക്കും കോംപ്ലക്സും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോബോർട്ടിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മിക്കവാറും ഒക്കെ വരാറുണ്ട് പ്രോബോർട്ടിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി ഇതിൽ എല്ലാത്തിലും വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ലിമിറ്റ്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും അപ്പൊ ലിമിറ്റ്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ലിമിറ്റസ് സം ഓഫ് എന്താണ് ഇന്റഗ്രേഷൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ലിമിറ്റ്സിന് അപ്പൊ ആ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അവർ എന്താണ് ഒരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനോളം മൂന്ന് ഡിഫറെന്റ് ഇയറിൽ മൂന്ന് ഡിഫറെന്റ് സെറ്റ് ഞാൻ നോക്കിയതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ലിമിറ്റ്സ് നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരിക്കും കാരണം ലിമിറ്റ്സ് പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ കൊണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ റിലീസ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം എന്താണ് ചോദിച്ചിരുന്നുള്ളത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിലിട്ട് റിലീസ് ആയിട്ടില്ല അപ്പം നിലവിൽ നമ്മുടെ സൈറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുമ്പോൾ ലിമിറ്റ്സ് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ലിമിറ്റ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് നമുക്ക് ഷുവർ ആയിട്ട് എടുത്ത് എടുക്കാവുന്ന ഒരു ട
നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ ഉള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ആയിട്ട് കോമ്പിനേഷൻ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ആയിട്ട് കോമ്പിനേഷൻ മിക്കവാറും കയറി വരുന്നത് ഈ പ്രോബോളിറ്റി ആയിട്ടായിരിക്കും പെർമ്യൂട്ടേഷനും കോമ്പിനേഷൻ കൂടി കയറി വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ടായിരിക്കും മിക്കവാറും ഒരു പ്രോബോളിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കണ്ടേ അപ്പൊ ഇത് ഇത്രയും കൂടി കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള കാര്യം എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ കുറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ടോപ്പിക്സ് കണക്ട് ചെയ്ത് കൂടുതൽ ചോദിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് മിക്കവാറും കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും മിക്കവാറും പെർമ്യൂട്ടേഷൻ കോമ്പിനേഷൻ പ്രോബോളിറ്റി നല്ല പോലെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാൽക്കുലസ് കാൽക്കുലസ് അത്യാവശ്യം എന്താണ് വലിയ ടഫ് ആവത്തില്ല പക്ഷെ എന്താണ് കാൽക്കുലസിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ തുടങ്ങണം എങ്ങനെ തുടങ്ങണം അതായത് ഒരു കാൽക്കുലസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ചെയ്യാം അതായത് നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് നാല് രീതിയിൽ ഒരു കാൽക്കുലസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം അതായത് ഞാനിപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ ഇട്ടൊരു സംഭവം നോക്കുക അപ്പൊ അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് മൂന്ന് രീതി ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാൽക്കുലസിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തുടക്കം പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കാൽക്കുലസ് പിന്നെ കിട്ടത്തില്ല കിട്ടത്തില്ല നല്ല ചിലപ്പോൾ ലെങ്ത് ചെയ്യാം അതായത് ചില സമയത്ത് നമുക്ക് തുടക്കത്തിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പിൽ കിട്ടുന്ന കാര്യം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ എന്താണ് സബ്സ്റ്റിഷൻ മെത്തേഡിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ലെങ്ത് ചെയ്യും ഇപ്പൊ കാൽക്കുലസ് എന്താണ് ചിലപ്പോൾ ലെങ്ത് ആവാം തുടക്കം കിട്ടാതിരിക്കാം തുടക്കം കിട്ടാതിരിക്കുന്ന പ്രാക്ടീസ് ഒരാളാണ് അത് മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ആൻസർ വന്നാലും അത് അതിന്റെ എന്താണ് ആ ഒരു ആൻസർ ആ ഒരു എന്താ നമ്മൾ പറയണ്ടേ ആ ഒരു ഫോം എന്താണ് അതായത് ആ ഒരു ഫോം ഉണ്ടല്ലോ അതായത് നമ്മുടെ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് അതായത് ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ അതായത് കാൽക്കുലസിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് മൂന്നും നാലും രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എന്താണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് രീതിയിൽ കിട്ടും ചിലപ്പോൾ സൈനി കിട്ടും സൈൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നമുക്ക് കോസിന്റെ ടേംസിൽ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സൈൻ തീറ്റ ബൈ ടുവിന്റെ ഫോമിൽ കിട്ടും അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓപ്ഷനിൽ കിടക്കുന്ന ഫോം ഏതാണ് അത് എത്തിക്കുന്നതിലാണ് കാര്യം ഇരിക്കുന്നത് അതായത് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഉത്തരം അത് തന്നെ ആയിരിക്കും അതായത് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഉത്തരം എന്താണ് ഇപ്പം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇടാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതിന് ഞാൻ ഇവിടെ ആലോചിക്കണം ഈ കാൽക്കുലസിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മള് ഓപ്ഷനകത്ത് പല പല കാര്യങ്ങൾ കാണും അപ്പൊ ഈ ഈ ഒരു പ്രശ്നം നിങ്ങൾ ഈ കാൽക്കുലസ് ചെയ്യുന്നതിന് കിട്ടുന്ന കാര്യം ഒരു വാല്യൂ കിട്ടുമ്പോൾ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് മെത്തേഡ് മാറ്റർ അല്ല കാരണം നമുക്കൊരു വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോസ് നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നോർമലി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കോഞ്ചിഗേറ്റ് എടുക്കാം ഇപ്പൊ വൺ പ്ലസ് ഐ എക്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നൂറിലും ഡിനോമിനേറ്റിലും കോഞ്ചിഗേറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും വൺ മൈനസ് ഐ എക്സും വൺ മൈനസ് ഐ എക്സും കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ അപ്പൊ വൺ മൈനസ് ഐ എക്സ് ഇന്റു വൺ പ്ലസ് ഐ എക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ മൈനസ് ഐ എക്സ് കറക്സ് വൺ മൈനസ് ഐ എക്സ് കറക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ നൂമിനേറ്റർ ആയോ ഇപ്പൊ എന്താണ് റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് ഐ സ്ക്വയർ എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് സൈൻ എക്സ് ഇനി നോക്കിയേ വൺ മൈനസ് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സിനെ നമുക്ക് എന്താ വിളിക്കാം നമ്മൾ കോ സ്ക്വയർ എക്സ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പൊ റൂട്ടും ക്യാൻസൽ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ വിളിക്കാം കോസ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് സൈൻ എക്സ് റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് സൈൻ എക്സ് ഇനി വൺ മൈനസ് സൈൻ എക്സിനെ ടി എന്ന് വിളിച്ചേ വൺ മൈനസ് സൈൻ എക്സിന് ടി എന്ന് വിളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് കോസ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഡി ടി എന്ന് പറയാലോ അപ്പൊ കോസ് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്താണ് മൈനസ് ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നോ ഇന്ത്യയിൽ മൈനസ് ഡി ടി ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ടി എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിനെങ്ങനെ വിളിക്കാം ഇന്ത്യയിൽ മൈനസ് ഡി റേസ് ടു മൈനസ് ഹാഫ് ഇന്റു ഡി ടി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടിയുടെ ഇന്ത്യയിൽ എന്താണ് ഒരു ഹാഫ് കൂടെ കൊടുക്കുക ഇത് കൊടുക്കുക വൺ ബൈ ടു റൂട്ട് ടി എന്താണ് റൂട്ട് ടിയുടെ ഡെറി
sin x by 2 plus cos x by 2 नुम परने इनी आमले इदने integrate इदे नमा केटना अधु minus okay, इदने integrate इम इदने here सम्बत्रे वन्टु divide इम 2 sin x by 2 2 cos minus 2 cos x by 2 sin इदने आन minus cos आन minus cos x by 2 इए 1 by 2 divide इम 2 मोड़ इदु plus cos इदने आन sin x by 2 इए 2 इदने आन sin x by 2 plus constant of integration c इदने आन बरने इदु पर आमके इट्टी इए जो सारे में दो इए जो expression नमले चेहिए दो अन्ना पामके रिए वेयर रीधी लोट वान्न मारे इदने दो पक्षे इदने निंक अधि लोट माट्टाम बेट्टु अधे इदे इए calculus ने निंगल चेहिए दो Vocês minus cos x by 2, the whole square नुम पर्ण वन्द अन्नो पिविड़ा इंक, इद स्क्वायर एड़कन दोंट इंगे उट्ट इंगे उट्ट एड़ताल नम उत्तरें गिट्टो स्क्वायर एड़कन दोंट इद अंगे उट्ट इंगे एड़ताल उत्तरें गिट्टो पाननुमें � minus 2 sin x by 2 minus 2 cos x by 2 plus c இப்போது இது என்தான இங்கினைக்கு கேரியும் திரிங்கும் மர்ந்தியுக்க வாயாம் இப்போது இங்கினை வந்து கடந்து இங்கினியா நீங்களை calculus நாத்து நீங்கள் இங்கின் இறு பாணி நீங்கு கிட்டான் ஜாத்துவிட்டுப்பாம் calculus நாத்து இங்கினிறு பிரச்ணம் நீங்களை என்தான Vocês Healthy आवरी में तेरी यानी इतने के ना फर्स्ट में तेरे ने चीज़ यानी इनके डिफरेंसिएशन पार्ट में क्या लेंगे फिर उनका एक सब्सट्रूशन कोड तेरी यानी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई देंगे किधर पार्ट का आयरन हो जाएगा ये एक संभव मिक्का आयरन ना इंटेग्रेशन मिक्का ना ट्रिग्नोमेट्रीटन � ये हार्मोनिक मीन अंदर नहीं है इधर एक आयरिंग ये एक आयरिंग जिंदगी अंदर नहीं चाहिए हार्मोनिक मीन का क्वेश्चन इनको चोइस चलता है पर शे हार्मोनिक मीन अंदर नहीं है लाइन सी आर की नहीं है हमारे प्लस चीज़ सिलेबस के अंदर बातें चोइस चीज़ नहीं है ये ना एक्सेक्ट ना हमारे इन सी आर की Mile ஜ Indonesia 
ഈ വരുന്ന എക്സാം എന്താവുന്നുള്ളത് നമുക്ക് എക്സാം നടക്കുമ്പോഴേ അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ഒന്